We will continue to, to think together about this whole issue of persecution. Vamos a seguir pensando juntos sobre el asunto de la persecución. As the natural condition of Christians. Como la condición natural de los cristianos. If we are not being persecuted. Si no estamos recibiendo la per, o experimentando la persecución. That is not natural. Eso no es natural. Now we thank God for it. Damos gracias a Dios por eso. <laughs> but it's not normal. Pero no es, no es normal. The normal state for Christians is a state of persecution. El estado normal para los, de los cristianos es la persecución. Let's look at what Jesus said in John's Gospel, chapter 15, in verse 20. Vamos a ver lo que Jesús dice en Juan 10, uh, perdón, Juan 15, 20. Que busquen en sus Biblias, por favor, a Juan 15, 20. Jesus says, remember the word that I said to you, a slave is not greater than his master. Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. If they persecuted me, they will also persecute you. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Now, let's look at that carefully. Vamos a ver a esto muy cuidadosamente. A slave is not greater than his master. Un siervo no es mayor que su señor. We are slaves of grace. Somos siervos o esclavos de la gracia. We are servants of Jesus. Somos siervos de Jesús. And we are not greater than Jesus. Y no somos mayores de Jesús. He is our master. Él es nuestro maestro. He is our Lord. Él es nuestro Señor. And so, if they persecuted him, o si ellos persiguieron a él, they will also persecute you. También van a perseguirte a ti. Jesus says that as a simply matter of fact. Jesucristo lo dijo eso como un hecho, un hecho fijo. Christians need to expect persecution. Los cristianos deben anticipar la persecución. Now it causes me to ask the question. Y esto me causa hacer la pregunta. What is it that causes persecution? ¿Qué es que causa la persecución? What causes persecution is sharing the gospel of Jesus. Lo que causa la persecución es la, el compartir del evangelio de Cristo. If you don't share the gospel of Christ, you won't be persecuted. Si usted no comparte el Evangelio de Cristo, no va a recibir persecución. In the countries around the world where persecution is so severe. En los países del mundo donde la persecución es tan severa. Places like Nigeria. Lugares como Nigeria. Or India. O India. Or China. O China. Uh, or Saudi Arabia. O Saudi Arabia. The persecution is triggered by the witness of Christians. La, la persecución es resultado del testimonio, del testigo de los cristianos. So we might say it's our own fault that we're persecuted. Entonces, en un sentido podemos decir que es nuestra propia culpa que experimentamos la persecución. If you will just hush. Si solamente usted va a callarse. And not talk about Jesus. Y no hablar de Jesús. And not share the faith. Y no compartir la fe. And not do evangelism. Y no hacer el evangelismo. El evangelismo. You won't be persecuted. Usted no va a recibir la persecución. That's a very uncomfortable thought for me. Pero para mí esto es un pensamiento muy incómodo. As I told you in the first video talking about persecution. Como les dije en, la, en el primer video sobre la persecución. That I've never experienced persecution. Nunca he experimentado la persecución. Why? ¿Por qué? Have I not been bold enough in proclaiming the good news of the gospel of Christ? Yo no he sido suficiente valiente en proclamar el evangelio de Cristo. Have I not been willing to 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 be such a bold witness for Jesus that people would be violently opposed to what I say? Yo no he estado dispuesto a ser un testigo. Uh, tan valiente sobre Jesús que la gente quiere reaccionarme muy violentamente. Have I accepted a, a prosperity gospel that says life will always be easy for a Christian? Yo he recibido, uh, o yo he, what was your first one? Prosperity gospels what? that life will always be easy for a Christian. Yo he, yo he desarrollado un evangelio de prosperidad que dice que la vida va a ser fácil. For many years, we traveled to Venezuela. Por muchos años viaja, viajamos a Venezuela. We would come to Venezuela for a few weeks, then go back to the United States. Viajamos a Venezuela por unas semanas y regresamos a, a los Estados Unidos. And I would preach in churches in the United States. Y yo predicaba en iglesias en los Estados Unidos. And try to raise financial support for the seminary, the medical center, or other ministries there. Y traté de levantar fondos allá en los Estados Unidos, o aquí en los Estados Unidos, para la 
el seminario, el centro médico, las iglesias, etc. And almost every time I spoke in a church, y casi cada vez que yo hablé en una iglesia en los Estados Unidos, someone would, after the service, ask me this question. Después del culto, alguien iba a hacerme esta pregunta. Isn't it dangerous for you to travel to Venezuela? No es peligroso para mí a viajar a Venezuela. And I would typically say, well, we, we're careful. Normalmente yo respondí, estamos muy cuidadosos. We, we don't do stupid things. No hacemos cosas estúpidas. And we don't go places we shouldn't go. Y no vamos a lugares donde no debemos ir. And we always depend on the Venezuelans to tell us where to go and when it's safe to go. Y siempre dependemos en los venezolanos a decirnos dónde debemos ir y cuándo debemos ir. And then I'd say, well, we, we've never really been threatened. Y normalmente yo... Yo respondí, respondí, nunca hemos recibido amenazas. So we're, we're not afraid. Entonces, no, no tenemos temor. Well, what's behind the question? Pero lo que se queda detrás de la pregunta de ellos is the assumption es la asunción o suposición that if a Christian puts himself or herself in a place of danger for the gospel, que si un cristiano pone a su mismo en un lugar de peligro por causa del evangelio, That Christian is stupid. Ese cristiano es estúpido. Or naive. O tonto o ignorante. Or, or simply no, does not know any better. O simplemente no, no sabe algo mejor. That Christians are guaranteed security. El pensamiento detrás del pensamiento es que los cristianos tienen una seguridad garantizada. And so we can live a Christian faith podemos vivir una fe cristiana as long as there no, there's no cost. Mientras no hay costo. No danger. No peligro. No chance of persecution. No chance de la persecución. And this has been the position of the church in America for generations now. Y esto ha sido la posición mental o intelectual de la iglesia en los Estados Unidos por años y años. Uh, several years ago, two of the heroes of the faith uh, for me, Hace unos años, dos de los héroes de la fe para mí, are Wes and Joy Griffin. Son Wes y Joy Griffin. Some of you know them as International Leadership Institute founders. Ustedes, unos de ustedes los conocen como los fundadores de Ely. But before there was Ely, they went to to um, Latvia as, um, I mean, to, to Estonia as missionaries. Pero antes de que fundaron a Ile, ellos fueron misioneros en Estonia. A very uh, backward place at the time. Un lugar muy, uh, muy humilde en ese tiempo. And they took their two children with them. Y ellos llevaron sus dos hijos con, usted, con ellos. Now they were both ordained United Methodist pastors. Tanto Wes como Joy fueron ministros ordenados de la Iglesia Metodista. And they had nice churches here in the United States. Y ellos tenían uh, iglesias buenas aquí en los Estados Unidos. But they decided God was calling them to go to Estonia. Pero decidieron que Dios estaba llamándoles a ir a Estonia. And there to equip the, the leaders to do ministry. Para equipar a los líderes allá para hacer el ministerio. And I remember many of our colleagues. Y yo recuerdo muchos de nuestros compañeros, uh, colegos. Mutual friends. Uh, amigos mutuales. Said, What right do they have to expose those children to that danger? Dijeron, ¿qué derecho ellos tienen para exponer a los hijos a este peligro? Because you see, the Christian faith, la fe cristiana, is supposed to be easy. Debe ser fácil. And safe. Y segura. And no threat. Sin amenaza. And no cost. Y sin costo. But Jesus says, Pero Jesucristo dice, The slave is not better than his master. El siervo no es mayor que su <coughs> maestro. And if they persecuted me, they will persecute you. Y si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. But the condition there, pero la condición aquí, is en that, ese verso, is, is that we have to declare the gospel of Christ, which, which initiates the persecution. Es que nosotros tenemos que declarar el evangelio de Cristo que es la causa inicial, el impulso de la persecución. Think about Paul for, an, for a moment. Que piensen en Pablo, por ejemplo, en un momento. He said, woe is me if I preach not the gospel. Él dijo, Ma, no sé exactamente cómo decirlo en español, pero uh, qué hombre... Uh, uh, what verse is that? Yeah, I, don't I don't know. I don't know how to say it. No, 
Necesito predicar el evangelio. No tengo opción. Um, Perdón. And when Paul would preach, y cuando Pablo predicaba, he was persecuted. Él fue perseguido. Often beaten. Con frecuencia con azotes. Shipwrecked. Con uh, naufragados. Put in prison. Uh, en la car encarcelado. Because he preached the gospel. Porque él predicaba el evangelio. And when he would preach, they would beat him. Y cuando él predicaba, lo, lo golpearon. And tell him not to preach. Y lo dijeron no predicar más. And had he quit preaching the gospel, si él había dejado de predicar el evangelio, he could have lived his life in peace. Él podía haber podido vivir su vida en paz. So when we talk about persecution, Entonces, cuando hablamos sobre la persecución, We're talking about a call to proclaim the gospel of Christ. Estamos hablando sobre un llamado a proclamar el evangelio de Cristo. In such power of the Holy Spirit. En tan poder del Espíritu Santo. That the systems of this world are threatened by that gospel. Que los sistemas del mundo son amenazados por ese evangelio. So much so. Hasta al punto. That they hate us. Que nos odian. And they persecute us. Y nos persiguen. Like they did Jesus. Como hicieron a Jesús. But is Jesus worth it? Pero vale la pena o le vale Jesús? Is Jesus worth the persecution? La perse vale el recibir la persecución para servir a Jesús? For you see, the persecution is for his sake. La persecución es por la cau causa de él. If we don't talk about Jesus, si no hablamos de Jesús, there's no persecution. No hay persecución. If we're persecuted, si somos perseguidos, because of our preaching of the gospel, debido a nuestro predicar del evangelio, then it's for His sake. Entonces es por su causa. And we, in fact, join with Him in His suffering. Y de hecho nos juntamos con él en sus sufrimientos. So don't be surprised. Entonces, que no sean sorpre no estén sorprendidos when they hate you. Cuando los odian. And persecute you. Y los uh, persiguen. Jesus said, because they persecuted Jesus me. Cristo dijo, si me persiguieron a mí. Is Jesus worth the persecution? Jesus Cristo, el servir a Jesus Cristo, vale la persecución? You have to answer that question. Usted tiene que hacer, uh, responder a esa pregunta. You can be a Christian. Usted puede ser un cristiano. And you can read your Bible. Usted puede leer su Biblia. And you can pray. Usted puede orar. And you can give. Usted puede dar. And you can avoid persecution. Y usted puede evitar la persecución. If you simply don't tell the gospel of Christ. Si usted no con cuenta el evangelio. So be quiet. Entonces que cásate. Don't tell. Cállese que no cuenta nada. And you won't be persecuted. Y no va a recibir la persecución. Is Jesus worth the persecution? Uh, ¿Servir a Jesús vale la persecución? No, I didn't say serving Jesus worth the persecution. I don't know how to... You need to tell me Is what Jesus, you're... Jesus himself, the person of Jesus, worth our persecution? La persona de Cristo vale nuestra persecución? Because it's about Jesus. Todo esto trata de Jesús. Is Jesus worth the persecution? Jesucristo le vale la persecución. God bless you. Dios lo bendiga.